പിന്നെ എയർ ഫിൽറ്ററിൽ വലിയ കസരത്തൊന്നും കാണിക്കായിരിക്കും മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എയർ ഫിൽറ്റർ ഈ കൂറ സാധനം മേടിച്ച് വയ്ക്കാതിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്ന സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മോട്ടോർ വാട്ടറിലേക്ക് ഒന്നോറ സാധം താഴെയൊക്കെ ഒരിച്ച് ഒരു മാതിരി ലുക്കായി ആ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ബൈക്കിൻ്റെ മൈലേജ് കേരളക്കെ ഉള്ള മൈലേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നിലനിർത്താം മൈലേജ് കുറയാതെ എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം മൈലേജിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈലേജ് കൂടാനുള്ള ട്രിക്കൊന്നുമല്ല മൈലേജ് കൂടാനെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിക്കൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ റൈഡിംഗ് സ്റ്റൈലൊക്കെ പോലിരിക്കും നമ്മുടെ ഓടിപ്പ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് അപ്പം വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ഉള്ള മൈലേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നിലനിർത്താം അതായത് കുറയാതെ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നുള്ള ചെറിയൊരു കുറച്ച് ടിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈലേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നു മാത്രമല്ല കുറയത്തൊന്നുമില്ല കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് ഇപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന നേരെ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉറപ്പ് തന്നെ ബെല്ലിങ്ങ് കൂടി എന്നതിനെ ഇവിടെ ചേഞ്ചിന് നമ്മുടെ വി ത്രീ മാറ്റി ഇന്ന് ഡിസ്കവറിനകത്താണ് വന്നത് ഡിസ്കവറിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൈലേജിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി എന്നല്ല എല്ലാ വണ്ടിയും മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എല്ലാവരും വണ്ടിയും കറക്റ്റ് ഇൻ്റർവലില് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സർവീസ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈലേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മൈലേജ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് മൈലേജും കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അത് ബാധിക്കും എഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈലേജോ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ലൈഫിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് ഗുണമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിപ്ലോട്ട് നിങ്ങൾ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുക കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ കൈസ് നിങ്ങൾ ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിറയ്ക്കുക കൂടുതലായാലും കുറവായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും ഞാൻ എടുത്തു വരാനുള്ള കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പമ്പ് പെട്രോൾ പമ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഏതെങ്കിലും ടയർ കടയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെയ്യുക കാര്യം ടയർ പ്രഷർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മൈലേജിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും കുറഞ്ഞാലാണ് കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുറയും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു വലിവ് കുറയും വലിവ് കുറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്യൂല് ബേൺ ചെയ്യും ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൈലേജ് താരതമ്യേന എന്തെങ്കിലും കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടയർ പ്രഷർ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെയിൻ്റെ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇതിപ്പം ചെയിൻ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ബൈക്കുകൾക്കും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിരിക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലൂബ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെയിൻ്റെ ആ ഒരു റോളിങ്ങിന് ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് വരും മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടാൻ നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം ചെയിന് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തില്ല ചെയിന് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈലേജ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ ഡേട്ടോ വല്ലതും കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടയറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു വലിവിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നിട്ട് എഞ്ചിൻ ഫ്യൂല് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബേൺ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ലൂബ് ചെയ്ത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് വരും നമ്മുടെ മൈലേജിനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ബാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും
പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കാർബേറ്റർ നന്ന ട്യൂൺ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രൂ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള എയറും ഫ്യൂലും കൂടെ മിക്സ് ആവത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നീഷ്യനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ലൊരു ടെക്നീഷ്യനെ കണ്ട ശേഷം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു അളവിൽ ഫ്യൂലും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എയറും കൂടെ എഞ്ചിനിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് കറക്റ്റ് മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാർബേറ്ററിൻ്റെ സെറ്റിങ് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാർബേറ്ററേ ഒരു 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 വർഷം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും കൂടെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിപ്പം ട്വിൻ സ്പാർക്ക് എഞ്ചിനാണ് ബജാജിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടി ട്വിൻ സ്പാർക്ക് ആണ് അതായത് രണ്ട് സ്പാർക്കുകൾക്ക് വരും ഇപ്പറ അപ്പുറവും വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നല്ല പവറും കാണും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സ്പാർക്കുകളൊക്കെ ആണ് ഇതിപ്പം ട്വിൻ സ്പാർക്ക് ടെക്നോളജി ആണ് ഈ ബജാജിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടികൾക്ക് രണ്ട് സ്പാർക്കുകളൊക്കെ വരും അപ്പുറവും ഇപ്പുറമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മൈലേജ് പോലെ തന്നെ നല്ല പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ല് നിങ്ങൾ സർവീസിന് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും സ്പാർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും റീപ്ലേസ് അങ്ങ് ചെയ്യുക വലിയ കോസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് രൂപയൊക്കെ ആകത്തുള്ളൂ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് അപ്പം കറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെല്ല് ഇത് ഊരി നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഒരു വർഷോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ നല്ലൊരു റോളുണ്ട് നമ്മുടെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് എയർ ഫിൽട്ടർ എയർ ഫിൽട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എയർ ഫിൽട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക കാര്യം നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലോട്ട് നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിന് വേണ്ടി ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു പോകുന്ന സംഭവമാണ് ഈ എയർ ഫിൽട്ടർ എയർ ഫിൽട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈലേജിന് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും എയർ ഫിൽട്ടറിൽ വലിയ കസറത്തൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കും മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എയർ ഫിൽട്ടർ ഈ കൂറ സാധനമൊന്നും മേടിച്ച് വയ്ക്കാതിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്ന സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഈ നൂറ് ഈസിയിലൊന്നും മേടിച്ച് വയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഞാൻ വെച്ച് നോക്കി പരീക്ഷിച്ചതാണ് വലിയ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പം മേടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല കമ്പ് നല്ല കമ്പനികളുടെ മേടിച്ച് വയ്ക്കുക കെ എൻ ഐ യൂണി അതുപോലുള്ള നല്ല ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളുടെ എയർ ഫിൽട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം മേടിച്ച് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ റൈഡിംഗ് സ്റ്റൈലൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ എയർ ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം മൈലേജ് കുറയാന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരുണ്ട് ഒരിക്കലും കുറയത്തില്ല പക്ഷെ കുറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാരെ ഹരം കൊളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും ഓവർ റൈസ് ചെയ്യും ഓവർ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ പി എം കൂടും ആർ പി എം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്യൂല് ബേൺ ചെയ്യും മൈലേജ് കുറയാനുള്ള നന്നായിട്ട് തന്നെ ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം സൗണ്ടിന് വേണ്ടി അത് വെക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഓവർ സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ റൈസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ കറക്റ്റിന് അളവിൽ നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുക എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറി നിന്ന് മൈലേജിനും എഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫിനും ബാധിക്കും അത് ഇപ്പോൾ റൈഡിംഗ് സ്റ്റൈലൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൈഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ അതായത് ഓവർ സ്പീ ഓവർ റൈവിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്പീഡോ എന്ന് എടുക്കാതെ കറക്റ്റ് എക്കണോമിയിൽ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാ വണ്ടിക്കും കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ഒപ്റ്റിമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജും അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ നെറ്റിലും എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചാനലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക